karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Kliniki ya afya ya mapenzi kutoka jijini Mwanza ni Dr. Paul Nelson Waipopo. Siku hii leo na mara inayosema mpenzi muangalie usoni ya upizi. Udumishe hisia. Mpenzi anapopizi muangalie usoni. Udumishe hisia maana yake nini? tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba kuna nguvu kubwa sana inayoingia kwenye macho kwa kile kitu ambacho unakiona. Tumoja akasema kwamba picha moja unaweza kuiona ina thamani ya maneno yasiyopungua elfu moja. Kwa hiyo kitu unachokiona kina nguvu sana. Sasa wengi wanafanya mapenzi wakiwa wamefumba macho kama dada moja ambaye nimekutana naye katika tafiti ya mara hii anasema yeye kwa dakika wanafuma macho lakini anajua mara nyingine anajikuta tu amemfumania mwanaume anapokuwa na pizza jinsi anavyoonekana. Ngoja nikupe story hii ilivyo. So definitely I'm usually a closed eye person but when I do look at his face during love making it feels amazing. It gives us that bonded feelings. Na anasema hivi mimi mara nyingi nafanya pizza kwa nimefumba macho. Sawa? Lakini mara nyingine kibahatisha kuangalia uso wake wakati tunafanya mapenzi inaleta feeling ambazo ni amazing na inasababisha tuwe na mshikamano wa kihisia kati yangu mimi na huyu mwanaume ambaye ninampenda anaendelea kusema anasema he gets a really intensity that he normally very rarely display anasema kuna hali fulani ya kitu ambacho kinatokea kwenye nafsi yake ambacho kinaonekana kwenye uso ambao mara chache sana utakiona ni mara chache ukiona uso wa design kama hiyo. Sawa? Ah, no. Asema I, I asema naipenda sana hiyo. Asema I laugh every time I'm on top and see my boyfriend face. Asema mara nyingi napokuwa mimi mwanamke niko juu yeye yuko yuko chini. Yaani huwa mara nyingi huwa anacheka nikiangalia sura yake. Kwa hiyo unaweza kuona nisikana. Asema inatengeneza mshikamano fulani wa kihisia. Sasa si wanawake pekee yake wanaosema hili hata wanaume wanafanya hivyo hivyo. Mm. Sikiliza huyu mwanaume. Anasema hivi. I usually like to get my wife off in position where where I can see her face. Anasema napenda nimpizishe mke wangu katika mkao ambao na uhakika nitauona uso wake ulivyo and na kuona jinsi gani anavyo akakaribia kupize. Sawa, anapambana midomo yake. Alafu hata pia ni mwangalie inatengenezea kumbukumbu nzuri sana ya mke wangu kwamba mke wangu anashukrani ninapomfanyia vitu vitamu hafich sio wale wanaoigiza nimepizi wanaigiza kama namdanganya mwanaume anasema huyu anaonyesha anasema kila mmoja wetu ana hali kama hii lakini wengi wanaionea aibu hicho mtu sio kizuri so no no hmm mwanamume mwingine anasema kwamba mwanamke mwingine anasema kwamba napenda kumuona mume wangu anapokuwa anapishi ya sababu wako hata kupiga kelele hamna hata uso wake haubadiliki kama vile anakojoa mkojoa kawaida kama vile anakunya ujue hujafanya kazi sawa sawa ndio maana yake ndio ujumbe sasa huyu 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 mwanasayansi ya mapenzi anasema hivi it brings certification when you see what you have been able to achieve. Sasa kwa ile hali ya kulivyo kwamba nimefanikiwa kupata hiki kitu, kutenda hiki kitu. Kwa sababu mimi ndio nimesababisha utamu mpaka mtu. Sasa mimi nasha najisikia hali ya mafanikio. Yes, mara nyingine haipendezi muonekano huo, lakini inakupa hali ya kujisikia hali ya kiwango cha juu ya kujisikia hali ya kwamba kweli una mchango wa kutosha kwa huyu mwanaume au huyu mwanamke uliye naye mwanamke mwingine akasema it makes me feel so empowered knowing i caused it sometimes i get horny just thinking about it asemi isikia kama nimechoa nguvu kwa sababu mimi ndio nimesababisha mwanaume apizi kwa style kama hii ya kuguna na makelele na miguu kuzacheza lakini asemi mara nyingine nikaanza kufikia jinsi mume wangu anavyoguna guna na anavyoso wake unavyoonekana napata nyege sasa nikaanza niko peke yangu nikiwa nafikiria mume wangu anapizi bwana napata nyege kati huu wewe unaweza kuona faida yake sawa sawa haya mambo yapo sawa mwanamke mwingine anasikia kasema my man 
granted once sasa mwangu wangu nimsikia sema mmoja tu akitoa miguno natamani sana alikuwa anafanya hivyo mara nyingi sana ni mzuri na ipenda sasa mwangu wangu ate miguno unjua kuna kitu akikosa angalia video hapo chini orodha ya video mbali mbali na majarida ambayo yatakusaidia kufanya mpenzi wako apate utamu wa kutosha. Sasa haya ni mambo ambayo wengi wanaona kwamba wanaonea aibu lakini ni mambo ambayo yanasababisha mtu awe na hisia nzito juu yako. Sawa, so, mtaalamu mmoja wa sayansi anasema hivi sayansi ya mapenzi it is incredibly intimate. Yaani yani, ni kitu ambacho kuweza kukielezea lakini kinaleta mshikamano wa ukaribu wa nafsi zenu kiasi ambacho yani kama vile umeigusa roho yake. No, hey, bro, umeigusa kwa yaka. Sasa wewe unagusa tu mbovu, roho hujaigusa. Itakwaje? Unagusa tu uke wake. Roho yake hujaigusa. Atachepuka. Kwa sababu yeyeshika, yeyeshika roho yake. Na hapo hapo ndio mahali pa kushika roho ya mtu. Ndio maana Biblia inasema kwamba mke na mume watakuwa mwili mmoja. Yaani roho zao inakuwa kama roho yao inakuwa ni moja. Wao wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ndio njia ya kumshika mtu akili, uhakikishe kwamba anapata raha ya kiwango cha juu kama kama raha ya kiwango cha juu ni degree sasa wewe ukampa certificate ya darasa la 7 hata ya high school hamna ya diploma hamna sasa si mtu atakuchepukia sikiliza ah sikiliza and maybe like kuna mwanaume anasema nafurahia kuna mwanamke anasema hivi mume wangu atanipivisha kwa kusudi kabisa hakikisha ili angalie tu kusu wangu na hivyo badilika afu tupate la kuchekesha sasa sasa Asikili zaramu sasa hivi. He will literally make me a climax and enjoy the look on my face before he allows me to see the same. Ana mimi ananipizisha mimi kwanza, ananiona uso wangu na mabadilika, alafu na mimi nampizisha, alafu na mimi nauona uso wako, anapea na zamu. Anyway, like kuna kitu fight inatokea pale hapa mbona unaangalia uso wa mpenzi wako anapopizi. So. Asikili za mwanaume na sweet. I love seeing my girlfriend hit a climax. Sasa napenda kumfikisha mke wangu kileleni, mpenzi wangu kileleni, especially when she is riding me and I hit something just right and she gets this big open smile. Sasa napenda pale ambapo anakuwa yuko juu yangu, yani mimi nimekaa chini yani nimekalia duru. Anapokuwa na pizi, napoona mdomo wake. Hele mko na pizi, hele hele iskia kweli. Ile kitu za kumkumbu ya uhusiano wenu, ya ukaribu wenu, ya upekee wenu. Mm, una video kwenye ndoa? Mm. Wewe ambao unajiona kama unajua kumbe ujui, nilikuwa na kiatu mmoja kutokea mkoa fulani. Alikuwa amesafiri karudi, karudi sababu anafungua chumbani mwa mpenzi wake, kaifungua, kaingia, alafu kamwambia mtu mwingine afungie kwa nje, wakafunga. Yeye kaikaa vunguni. <laughs> Jamaa kaja na demo. Akijua mwenzi hayupo. Sikiliza kasheshe. Aina tu sasa mpenzi bwana, alafu namuuliza, "Hivi una hakika unajua mpenzi akitaka ndani anasema anajua, nikamwambia mchangizie video zangu." Akasema hapana, nikamwambia basi ujui sasa <laughs> ujui sababu ni ambao ni wale kwa sema wanajua nikaomba hizo video wanashuhudia kwamba ni fire <laughs> ni malizie na hii sawa sawa tumaze na hii sawa sawa <laughs> asma hivi it is honestly best thing to witness ni kitu cha muhimu sana kushuhudia katika uhusiano ya mwanamke na mwanaume it doesn't always work out where you can see it but when you do it will give the feelings of contentment Asa mara nyingine anaweza usione uso wa mwenzi wako anapokuwa mwenzi wako anapokuwa anapizi lakini pale utakapoona unapata ile hali ya kuridhika ya kutosheka kama huyu ni huyu anaendelea mm. napenda kuiona uso wa mume wangu anapokuwa anapizi ni mara chache sawa sawa lakini mara nyingi kwa sababu tunapizi pamoja ndio inakuwa ni mazao lakini anasema I, 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 I give him a blow job recently and got si hivi sasa sasa asema kwa hiyo kwa sababu wote tuna pizza pamoja kwa kila mtu amefuma macho amuone mwenzie mara nyingi sawa lakini mara nyingine ninaamua nafanya makusudi na mchezea ume wake kwa mkono mpaka ana pizza alafu mmoja anayofunga yani pa wengine wanampizisha mwanaume kwa ananyonya duru lake mpaka ana pizza mdomoni ili amuone tu sawa ili aone anayopiga kuna kitu kinatokea kwenye akili yako na yako kwa kile vile vile macho yanapokutana kwamba katika mazingira kama hayo kuna connection ya hisia nzito kati yenu wili anakuwa na hisia na wewe mara kwa mara na yeye anakuwa na hisia na wewe ndio hapo kama vile umeusa roho yake hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul na usoma maipo kutoka Mwanza nikutakie maisha bado katika mahusiano ya mapenzi kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza tafadhali jisajili sawa kuna kibox pale chini kimeandikwa subscribe 
bofia. Nitaka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 5000. Naweza kutumia video mbalimbali mbali za kunogeshana kitandani. Gharama yake shilingi 10 na kutumia kwa njia ya Gmail. Tuwasiliane kwa namba 0 5 5 3 9 9 9 0-5-5-9-9-9-9-9 Nimeandika yonamba kwenye tangazo la video clips na majarida hapo chini Kwa yonitafute hapo chini kama ugeenasa vizuri Bye bye